put in 100% and success will be yours. Hello golfers. স্বাগত আপনাদের আমাদের গলফ হাউস আড্ডায় আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন ইন্ডিয়ান ফরমার ইন্ডিয়ান টপ প্লেয়ার এবং ওয়ান অফ বেস্ট গলফ টিচিং প্রো রাইট নাও মিস্টার ইন্দ্রজিৎ ভালোটিয়া স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের গলফ হাউস আড্ডায় আমরা একটু জানতে চাই যে আপনার কিভাবে আপনি মূলত ছোটবেলার গলফটা কিভাবে শুরু করেছিলেন গলফে কিভাবে ইনভলভ হলেন আমি গলফ স্টার্ট করি যখন আমার বয়স অ্যারাউন্ড চার বছর বয়স এবং আমার বাবা খেলতেন তো আমি বাবার পেছন পেছন যেতাম একটা ক্লাব ছিল তো কোনোভাবেই শুরু করেছি তারপরে আট ন বছর বয়সে যখন একটা টুর্নামেন্ট খেলি আর ইজিলি ওটা জিতি তখন মনে করলাম যে গলফটা খুবই ইজি গেম তো তখন থেকে আমি সিরিয়াস खूब सूट कर लो कारण गल्फ एक खेला जेखने टीम लागे ना लागे ना एका खेला जाए আমি ছোটোবেলায় গলফটা মানে গলফটা খুব স্যুট করলো আমাকে আর দু তিনটে টুর্নামেন্ট যখনই আমি খেলেছি ছোটোবেলায় আট ন বছর বয়সে সবগুলোই জিতেছিলাম সো আমি মনে করতে শুরু করলাম যে গলফটা খুবই ইজি এবং যাই খেলবো জিতে যাব সো সেটা থেকেই আমার অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াসনেসটা শুরু হয় আপনি এক সময়কার ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ান বেস্ট প্লেয়ার ছিলেন সো ওই সময়কার সময়টা কেমন কেটেছিল বা আপনার খেলার মূল মন্ত্রটা কি ছিল তখনকার কি নিয়ে আপনি আপনার স্পিরিটটা কি ছিল তখন আমি প্রায় চোদ্দো বছর এশিয়ান ট্যুর খেলেছি এবং ইন্ডিয়ান ট্যুর তো লাস্ট টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি নাইন ইয়ার্স খেলছি তো যখন আমি টপে ছিলাম তখন আমি খুবই ফিটনেস এবং মেন্টাল টাফনেস নিয়ে ফোকাস করতাম এবং আমেরিকাতে যখন আমি যাই আমি গলফ সুইংয়ের জন্যে যাইনি কিন্তু আমি বেসিক্যালি মেন্টাল টাফনেস অ্যান্ড ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্য গেছিলাম সো ওই নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন থেকে আমার ক্যারিয়ার অনেকটা ইম্প্রুভ করলো এবং আমি টপ থ্রি ইন্ডিয়ার প্রো ছিলাম এবং জীব জ্যোতি আটওয়াল ওদের সঙ্গে রেগুলারলি আই ওয়াজ ইন কম্পিটিশন আর জিতেওছি অনেকগুলো টুর্নামেন্ট যেগুলো ওরা খেলেছে সো আমার অ্যাপ্রোচটা ছিল টু ওভারঅল you know improvement of the game instead of just the swing part upper achievement gulo jodi apnar as a pro hisebe as was a best pro so ami panch ta tournament jiti tar moddhe prothom ta chennai te jokhon gorob bhai aro india top players mukesh kumar oder shonge contention e tar pore ami nepal e jiti সূর্য নেপাল ওপেন ওখানে টপ ইন্ডিয়ান্স পাকিস্তানি শ্রীলঙ্কান্স ছিল জ্যোতিকে ওই টুর্নামেন্টে আমি হারাই জ্যোতি রান্ধাবাকে তারপরে আরও তিনটে টুর্নামেন্ট জিতেছি আমি ক্রমটন গ্রিভস ওটাতে জিবও খেলেছিল এবং সাদার্ন ওপেন জিতেছি এবং তারপরে ইস্টার্ন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া এইচটি ওপেন জিতেছি যেটা চৌরাসিয়া কন্টেনশনে ছিল সো মেইন অ্যাচিভমেন্ট আমার এই পাঁচটাই টুর্নামেন্ট বেন আর আমার পাঁচ ছটা কোর্স রেকর্ডও আছে ইন্ডিয়াতে সো কয়েকটা আমার খুবই লো রাউন্ডস আছে সিক্সটি টু সিক্সটি থ্রি সো ওটাকেও আমি আমার টপ অ্যাচিভমেন্টসের মধ্যে ধরি রাইট নাও ইয়ার দ্য ওয়ান অফ বেস্ট গলফ কোচ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড আই থিঙ্ক সাউথ এশিয়া সো হু ইজ ইউর ইন্সপায়ার যে আপনাকে কি না টিচিং প্রো হতে ইন্সপায়ার করে অ্যাকচুয়ালি টিচিং প্রো আমি যে মানে টিচিংয়ে যে আমি যখন সিরিয়াসলি জয়েন করলাম টু থাউজেন্ড ওয়ান টু এ ওয়াজ বাই অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাকচুয়ালি বাই অ্যাক্সিডেন্ট বিকজ আমার অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় রোড ক্রস করতে গিয়ে একটা ভেহিকেল এসে আমায় মারে তখন আমার নিতে একটা চোট লাগে সো আমাকে অলমোস্ট সাত আট মাস আমাকে অফ নিতে হলো আর তখন আমি আমাকে 
কলকাতায় যারা গলফের ইন্ডিয়ান গলফ ইউনিয়নে ছিলেন ওনারা বলল আমাকে যে ওয়াই ডোন্ট ইউ স্টার্ট কোচিং ফর সাম টাইম ওয়েন ইউ ফ্রি আর তখন আমি যখন পার্ট টাইম কোচিং স্টার্ট করলাম তখন উইদ ইন থ্রি ফোর মান্থস তিন চারটে বাচ্চা আমার অলরেডি ইন্ডিয়ার টপ জুনিয়র টুর্নামেন্টসে জিতে গেল সিঙ্গল আউট করলো যারা আপনার ইটালিতে গিয়ে ইউরোপিয়ান টোরের টিচিং সার্টিফিকেশন নিয়ে এসে ইন্ডিয়াতে এবং নেবারিং কান্ট্রিজে টিচিংটাকে আগে নিয়ে যাবে সো টু থাউজেন্ড ফাইভে আই ওয়াজ আ পার্ট অফ দ্যাট টিম আর ওই সময় থেকেই টিচিংটা আর কি সিরিয়াসলি শুরু হলো আসলে যেটা আপনি বলছিলেন যে আপনার তখন অনেকগুলো প্লেয়ার্স আপনার ভালো করছিল আপনার টিচিংয়ের মাধ্যমে আপনি যদি এখন কি অবস্থা এখনকার মানে প্লেয়াররা কারা কারা আছে যারা কিনা আপনার টিচিং ভালো করছে বা করেছে যেরকম বিরাজ মাডাপ্পা আমার আমার মতে ইন্ডিয়ার মোস্ট প্রমিসিং ইয়াংস্টার এখন তো একদম ছোটোবেলা থেকে আমার সঙ্গে ছিল এবং খুবই ভালো করছে এখন এখন তারপরে আমি পাঁচটা জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নকে আমি ট্রেন করেছি লাস্ট সাত আট বছরে এবং ইন্ডিয়ান টিমে অনেকবার কোচ হয়ে গেছি যেখানে গাগনজিৎ বোল্লার তারপর অজিতেশ সান্ধু এবং টপ টপ যে জুনিয়ররা আছে এখন প্রো হয়ে গেছে কয়েকজন তো ওদেরকেও আমি ট্রেন করেছি ইন দ্য ইন্ডিয়ান টিম হোয়াট ইজ ইউর টিচিং মেথড ডু ইউ হ্যাভ এনি স্পেশাল মেথড আর হোয়াট ইজ ইউর ফোকাস ডিউরিং দ্য আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো মেথড ফলো করি না কারণ আমার মতে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের একটা ইন্ডিভিজুয়াল স্টাইল থাকে এবং সেই স্টাইলটাকেই ইম্প্রুভ করে এবং ফান্ডামেন্টালি কারেক্ট যদি করা যায় তাহলে তাহলে প্রেশারে তারা খেলতে পারবে সো মাই টিচিং মেথড ইজ উই ট্রাই অ্যান্ড টিচ এ সুইং যেটা সে প্রেশারে রিপ্রোডিউস করতে পারবে এবং অ্যাজ ন্যাচারাল এজ পসিবল সো মাই টিচিং কনসেপ্ট ইজ ভেরি সিম্পল অ্যান্ড ন্যাচারাল সেটাই আমি বিশ্বাস করি আপনি ইয়ং কিসদের নিয়ে আপনি কাজ করছেন সো আপনার কয়েকটা অনেকগুলো গলফ একাডেমি রয়েছে সো ওই একাডেমিগুলোর কার্যক্রম নিয়ে যদি একটু বলেন তো আমরা অ্যাকচুয়ালি আমি কখন আপনি একাডেমিতে টার্ন করলেন একাডেমিতে আমরা অলরেডি টু মানে সতেরো আঠেরো বছর হয়ে গেছে এবং আমি স্পেশালাইজ করি টু সেট আপ আ জুনিয়র প্রোগ্রাম যেরকম বম্বেতে আমরা করেছি আহমেদাবাদে করেছি হায়দ্রাবাদে করেছি তারপরে শিলংয়ে করছি কলকাতায় তো করেইছি এবং করছি এখনও সো বেসিক্যালি আমরা কি করি আমরা গ্রাস রুট লেভেলে আমাদের ছাব্বিশটা টিচার আছে আমাদের একাডেমিতে আমরা গ্রাস রুট লেভেলে গলফটা প্রমোট করি এবং রিসেন্টলি আমরা একটা টডলো গলফ স্টার্ট করেছি তো তিন থেকে চার বছর বয়সের বাচ্চারা ভেরি স্পেশাল ইকুইপমেন্ট দিয়ে ট্রেনিং করছে এবং দে আর লার্নিং গলফ অ্যাজ আ ফান অ্যাজ আ ফান স্পোর্ট নট অ্যাজ আ গলফ গলফ স্পোর্ট সো ওটা খুবই সাকসেসফুল হচ্ছে এবং আমাদের কোচদের শুধু আমরা গলফ কোচিংই শেখাই না আমরা চাইল্ড সাইকোলজিও শেখাই এবং আমাদের চাইল্ড সাইকোলজিস্ট আছে যারা অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের কোচদেরকে ট্রেন করে এবং বাচ্চাদের কি করে হ্যান্ডেল করতে হয় সো এটা একটা খুবই এক্সাইটিং প্রজেক্ট এবং আমরা চেষ্টা করছি কুড়িটা স্কুল কলকাতায় নিয়ে যাব এবং উইদ ইন দিস ইয়ার আমরা প্ল্যান করছি অল অ্যাক্রস ইন্ডিয়া এটা স্টার্ট করবো ওয়েল একটা ভালো গলফার হতে হলে আসলে টিচিং প্রোর মাধ্যমে কারোর মাধ্যমে যদি না হয় সেটা আসলে অনেকটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আপনার ইম্পর্টেন্স অফ টিচিং প্রো যদি একটু বলেন আমি অ্যাকচুয়ালি এটা একটু প্লেয়ারের পয়েন্ট থেকে দেখি এবং আজকাল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টিচিং এজ অ্যাকচুয়ালি বিকাম আ লিটল টু কমার্শিয়াল আমার মতে এবং আমার মতে একটা প্লেয়ার যে ভালো প্লেয়ার সে ভালো প্লেয়ার হবে উইদাউট উইথ অ উইদাউট কোচিং কিন্তু একটা প্রপার গাইডেন্স হলে কি হয় প্রসেসটা ইজিয়ার হয়ে যায় সো একটা টিচারের ইম্পর্টেন্স ইজ ভেরি ইজ 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 ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমার মনে হয় না এত ইম্পর্টেন্ট যে একটা ভালো টিচারের কাছে নিয়ে গেলে যে কোনো প্লেয়ার তৈরি হয়ে যাবে যে ভালো প্লেয়ার হবে সে ভালো প্লেয়ার হবে সো আমার মনে হয় না কোনো একটা টিচার একটা ভালো প্লেয়ার প্রডিউস করতে পারে সেরমভাবে সেরম যদি হতো তাহলে লেট ব্যাটারের পঞ্চাশটা ডিক ফাল্ট হতো বা বোঝা মানের পঞ্চাশটা টাইগো বোর্ড হতো কিন্তু 
সেটা অ্যাকচুয়ালি হয়নি সো অবভিয়াসলি টিচিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আর টিচার ক্যান ডু লট অফ ড্যামেজ যদি সে না জানে কি শেখাতে হবে কিন্তু আমার মনে হয় না একটা টিচার চ্যাম্পিয়ন বানাতে পারে যদি না সেই বাচ্চাটার মধ্যে সেই ট্যালেন্টটা থাকে আর সেই ড্রাইভটা থাকে আপনার কোনো টিচিং প্রোকে আছে বা কাউকে কোনো আপনার কোনো গরু গলফিং গরু আছে যাকে আপনি ফলো করেন আমি অ্যাকচুয়ালি নিজে কোনো দিনও ফর্মাল কোচিং নিই এবং টোটালি সেলফ মেড কিন্তু আমি আমার প্লেইং স্টাইল বা আমার যে গলফ কনসেপ্ট আছে আমি সেটা জ্যাক নিকলেসের উপরে বেস করেই আমি পুরো গলফটা নিজের শিখেছি এবং নিকলেসের অনেক বই পড়ে আমি নিজেই শিখেছি তারপরে লাস্ট সতেরো আঠেরো বছর যখন আমি সিরিয়াসলি কোচিং করছি তখন থেকে আমি আর একটু টেকনিকের উপরে রিসার্চ করি বাট অ্যাজ আ টিচার আমার সেরম কোনো টিচার আজ অব্দি ছিল না আপনাকে যদি এখন বলি যে গলফ এশিয়ান ট্যুর অ্যান্ড পিজিটিআই ইউরোপিয়ান ট্যুর স্পেশালি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে যদি পাঁচটা প্লেয়ারের নাম বলতে বলেছে এমার্জিং ডেফিনেটলি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে এখন অবভিয়াসলি এস এস পি চৌরাসিয়া ইজ অলরেডি এমার্জড শুভাঙ্কর শর্মা সঙ্গে আমি খেলেছি এবং ও ইনফ্যাক্ট ওর ফার্স্ট প্রো টুর্নামেন্ট কোয়ালিফাইং আমার সঙ্গে খেলেছে এবং শুভাঙ্কর ইজ এক্সট্রিমলি স্পেশাল তারপরে তো আপনাদের বাংলাদেশে সিদিকুর আছে সিদিকুর ইজ অলসো আ ফ্যান্টাস্টিক ট্যালেন্ট আমার মনে হয় সিদিকুর যত বাইরে খেলবে তত বেটার খেলবে আরও ইন্ডিয়ান সাত আটটা বাচ্চা আছে যারা খুবই ভালো খেলে এবং অ্যাকচুয়ালি যারা রিস্ক নিতে রেডি আছে এবং বাইরে গিয়ে যারা বেশি কম্পিট করতে পারবে তারা ডেফিনেটলি সাকসেসফুল হবে কারণ ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে ট্যালেন্ট ট্রিমেন্ডাস আছে আপনি দেখুন না ইন্ডিয়ান বয়েজ বাংলাদেশি বয়েজ শ্রীলঙ্কান বয়েজ খুবই এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড কিন্তু অপরচুনিটিস এবং স্পন্সারশিপের জন্যেই ওরা অতটা চান্স না পায় না এবং চান্স নিতে পারে না আর আমার মনে হয় দ্যাট ইজ আর ওনলি ড্রব্যাক আদারওয়াইজ আমাদের প্লেয়াররা কোথাও কম না আমাদের সাবকন্টিনেন্টে অনেক বছর আগে থেকে একটা ইয়ে ছিল যে কেডিজ বল বয়েজ থেকে আসলে প্রো হয় কিন্তু রিসেন্ট স্পেশালি ইন্ডিয়াতে দেখা যাচ্ছে সব ম্যাক্সিমাম হচ্ছে প্রিভিলাইজ ফ্যামিলি থেকে বাংলাদেশেও এটা শুরু হয়েছে সো এইটার মানে এই বিষয়ে আপনার এটার মেইন কারণ এটার মেইন কারণ হলো আমার আমার মতে যে আগে যেরকম ক্যাডি ক্যাডি বল বয়েজরা গলফ কোর্সে আনলিমিটেড খেলতে পারতো প্র্যাকটিস করতে পারতো আর ওরা সারাদিন পড়ে থাকতো এখানে আর সেই সেইভাবে ওরা শিখেছে গলফ খেলা কিন্তু আজকাল কি হয়েছে গলফ কোর্সেস আর গেটিং বিজিয়ার আর ক্যাডি আর বল বয়েদের খেলার সুযোগটা অনেক কমে গেছে এবং ওটা কমে যাওয়াতে খুব কম কম বাচ্চারা এখন চান্স পায় আর টাইমিং ফিক্স হয়ে গেছে অনেক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে সো ওটার জন্যে আমার মনে হয় এখন ট্রেন্ডটা চেঞ্জ হতেই থাকবে একজন গলফারের কতটুকু সময় উইকলি দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন গ্রিনের প্র্যাকটিস এখন প্রফেশনাল গলফার বলছেন না অ্যামেচার প্রফেশনাল প্রফেশনাল গলফার শুড শুড বি ওয়ার্কিং অ্যাটলিস্ট এইট আওয়ার্স এ ডে অফিসে যা কাজ করবে সেটা গলফ কোর্সে কাজ করবে সো এইট টু নাইন আওয়ার্স মিনিমাম স্পেন্ড করা উচিত তার সঙ্গে ফিটনেস জিম যোগা এগুলো অবভিয়াসলি করা দরকার এবং নিজের ডায়েটকে দেখা দরকার এবং অনেকটা অবভিয়াসলি স্লিপ আর রেস্ট ইম্পর্টেন্ট সোশ্যাল লাইফটা অলমোস্ট জিরো আই মিন একটা প্রফেশনাল অ্যাথলিটের সোশ্যাল লাইফ ইজ অলমোস্ট জিরো যাদের ডিস্ট্রাকশান হয় তারা অবভিয়াসলি আর এগোতে পারে না সেটা আমরা খুবই দেখি সাবকন্টিনেন্টে যারা খুব প্রমিসিং ইয়াংস্টার্স প্রফেশনাল আছে যারা ফিজেল আউট করে যায় সেটা মেইনলি আমার মনে হয় ডিস্ট্রাকশনের জন্য হয় আর একটু সাকসেস দেখে নিলেই অনেক কিছু ওদের হাতে চলে আসে এবং সেই সেই জায়গাটা একটা ডেঞ্জারাস টাইম আপনার ফ্যামিলি মেম্বার আপনার ছেলে সেও ট্রান করেছে প্রোতে সো তাকে নিয়ে আপনার পরিকল্পনা বা কি মানে আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল তাকে প্রফেশনালি গলফ খেলানো আমি অ্যাকচুয়ালি আমার ছেলেকে একদম গলফে পুশ করিনি কারণ গলফ গলফারের যে লাইফ সেটা খুবই টাফ এবং আমি চাইনি যে আমার ছেলেকে গলফে যা কিন্তু ওর গলফে হঠাৎ খুব ইন্টারেস্ট বেড়ে গেছে এবং খুবই প্র্যাকটিস করে সো 
তাই জন্য আমি ওকে আটকাইনি কিন্তু আমি ওকে চান্স দিচ্ছি এখনো নিজেকে যদি প্রুভ করতে পারে তাহলে তাহলে নিশ্চয়ই ভালো করবে ট্যালেন্ট আছে কয়েকটা টুর্নামেন্টে ভালো খেলেছে অল ইন্ডিয়াতে আর সি জি সিতে সিক্সটি নাইন শ্যুট করেছে হুইচ ইজ নট ইজি তো আমি ওকে নিজের ক্যারিয়ারটা নিজে তৈরি করতে চান্স দিতে চাই কারণ আমি যদি ওকে বেশি মেনটর করি তাহলে বেশি দূর যেতে পারব আপনি বাংলাদেশে ভিজিট করেছেন খেলেছেন অনেকবার বাংলাদেশে গল্ফের বিষয়ে আপনার অবজারভেশন যদি বলেন এক তো আমি বাংলাদেশে আমি রাইট ফ্রম শুরুতে যখন চাঁদ মিয়া এবং বাবু আহমদ খেলত শুধু ওই দুজনই বাইরে খেলত আর এখন এখন অনেক বাচ্চাদের আমি এইবিকে দেখলাম তো ট্রিমেন্ডাস ট্যালেন্ট আছে আর ইয়াংস্টাররা আজকাল বাংলাদেশে খুবই লম্বা বল মারে এবং ভেরি কনফিডেন্ট আমি দুজনের সঙ্গে খেলেছি লাস্ট দুদিন এক্সট্রিমলি ইম্প্রেসিভ সো আমার মনে হয় যদি আপনারা লোকাল সার্কিটটাকে একটু ডেভেলপ করতে পারেন এবং যদি স্পন্সার্স পাওয়া যায় এদেরকে সাপোর্ট করার জন্যে তাহলে আপনাদের দশটা সিদিকুর রামায়ণ হতে পারে ইভেন বেটার আই মিন দের ইজ নো রিজন ওয়াই ইউ ক্যান্ট হ্যাভ বেটার প্লেস কিডস আর দ্য ফিউচার সো আমাদের ফ্যামিলিগুলো অনেক সময় চেষ্টা করে তাদের কিডসদেরকে গল্ফে নিয়ে আসতে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ভালো টিচিং প্রো না থাকার কারণে বা ভালোভাবে সে টিচিংটা না পাওয়ার কারণে সে বাউন্স ব্যাক করে এই ক্ষেত্রে প্যারেন্টসদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো মেসেজ আছে আমার মতে কী মেথডে যাওয়া উচিত তাদের দুটো জিনিস দেখার দরকার এক তো আমাদের যে টিচার্স যারা আছে তারা কিন্তু দে শুড বি মোর অফ মোটিভেটার্স দ্যান অ্যাকচুয়ালি টিচার্স কারণ বাচ্চা বয়সে একটা বাচ্চা যখন খেলতে আসে তাকে যদি মোটিভেট না করা হয় তাহলে তার ইন্টারেস্টটা চলে যায় আর দু নম্বর প্যারেন্টদের দেখা উচিত যে একটা বাচ্চা যখন গল্ফ খেলতে যাচ্ছে তখন বাচ্চাটা যাতে এনজয় করে গল্ফ খেলতে যাচ্ছে গল্ফ শিখতে যাচ্ছে না দেয়ার ইজ দ্য বিগ ডিফারেন্স যখন একটা বাচ্চা খেলতে যায় কিছু তখন সে এনজয় করে যখন কিছু শিখতে যায় তখন কিন্তু সে এনজয় করে না সো ওই খেলাটা যাতে খেলতে যায় বাচ্চারা এবং নট শিখতে যায় এটা যদি প্যারেন্টরা দেখতে পারে এবং সেই লাইনে এনকারেজমেন্টটা দেয় তাহলে কিন্তু বাচ্চারা অনেক সিরিয়াস এবং অনেক আগে যাবে হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট গলফার্স অ্যান্ড ফেভারিট গলফ কোর্স ফেভারিট গলফে তো আমি আপনাকে বলেছি যে নেকলেসের উপরে আমি আমার পুরো ক্যারিয়ার মডেল করার চেষ্টা করেছিলাম এবং অ্যাকর্ডিং টু মি ইজ দ্য বেস্ট গলফার এভার গলফ কোর্স যে যেখানে জিতেছি সেখানে সেগুলো আমার সব ফেভারিট কোর্স অবভিয়াসলি টলিগঞ্জ ক্লাব গলফ কোর্স ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট কারণ ওটা আমার হোম ক্লাব এবং অলসো কেজিএ যেটা ব্যাঙ্গালোরে আছে আর এই উইক যে বাটিয়ারি যেটা খেলছি সেটা অবভিয়াসলি আই রিয়েলি লাভ দিস গলফ কোর্স প্রথম দিন ভালো খেলেছি বাট গলফ কোর্সটা আমার গেমটা খুব সুট করে সো দিস দিস ইজ রিয়েলি নাইস গলফ কোর্স আপনার বেস্ট মেমোরি ইন গলফ যদি বলি অ্যাকচুয়ালি বেস্ট মেমোরি তো অনেকগুলো আছে বাট যেই পাঁচটা টুর্নামেন্ট জিতেছি সেই পাঁচটা টুর্নামেন্ট ইজ ভেরি স্পেশাল অ্যান্ড ইচ ওয়ান ইজ ভেরি ভেরি স্পেশাল সো এই পাঁচটা টুর্নামেন্ট উইন ইজ মাই বেস্ট মেমোরি প্লাস অ্যাজ আ টিচার যখন আমার স্টুডেন্টরা টুর্নামেন্ট যেতে এবং একটা স্পিচে বা কোথাও আমাকে অ্যাকনলেজমেন্ট দেয় সেটা ইজ ইকুয়ালি টাচিং সো আমার স্টুডেন্টরা যখনই একটা টুর্নামেন্ট যেতে ইটস লাইক মি উইনিং আর টুর্নামেন্ট সো একটা কোনো সিঙ্গেল মোমেন্ট নেই অনেক মোমেন্ট আছে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ